गुड मॉर्निंग स्टूडेंट नाउ टुडे वी डिस्कस द डिफरेंट सिचुएशन वेन द वर्क डन इज पॉजिटिव और नेगेटिव नाउ इन दिस चैप्टर वर्क एंड एनर्जी फर्स्ट इयर वी डिस्कस अबाउट द वर्क वी डिफाइन द वर्क वी कैन सॉल्व द एग्जाम्पल्स राइट वर्क मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड डिस्प्लेसमेंट नाउ इफ सपोज द सिचुएशन when an object or a this trolley is pulled by a girl as on in this figure then it can be moved in the same direction of the force right in the same direction of the force means the work is done right by this in situation the work done by the force is positive in this situation work done work done by force is positive in the same direction right can be moved and work done by the force is positive but suppose consider a situation in which object moving we can consider a situation suppose an object is moving with uniform velocity correct and when we apply the force right in apply the force right in opposite direction right when an object is moving with uniform velocity we can apply the force right in opposite direction opposite direction means as displacement is there and you know that it becomes steady position means finally it will be stopped at that time we can consider the work is negative means uh, object is stop after a displacement as displacement is as force is f now in opposite direction displacement is considered minus so work is equal to you know that work is equal to force into s therefore work is equal to force into minus s minus s means opposite direction correct so if situation number 2 if the force is applied in the opposite direction of its velocity or opposite direction of this force it becomes negative or in same direction it becomes positive now activity number 1.11.4 see now in this activity we can consider let us take an object work done force exerted by the object and which one of this force is doing positive or negative by reason so in the same direction same direction of force it becomes positive and opposite direction of force it becomes negative here as is positive here as is negative correct so these are the two condition by using this then right, we can solve one example now example is given in your textbook see example number 11.2 11.2 example now a person lifts his luggage of 50 kg 50 kg means mass equal to 50 kg mass is 50 kg now and from ground to put it the height 1.5 meter above suppose i will put this luggage from ground to my head so this situation is what is the height height is given right or the displacement is given 1.5 meter when we can pull an object from ground to height this height right is contained displacement is 1.5 meter now we know that work is equal to force multiplied by displacement force means what you know that 
फोर्स मीन्स मास इंटू एक्सीन एक्सीन बी टू द्रेविटी एम जी फ्यू राइट एम जी एंड एस सो वर्क इज इक्वल टू वट इज द मास फिफ्टीन के जी नाउ जी इज कैलकुलेशन फॉर ग्रेविटी इज नॉट गिवन सपोज यू कैन कंसिडर दूटर मीटर स्क्वायर एस मीन्स द डिस्प्लेसमेंट वन पॉइंट फाइव मीटर राइट यू रिमूव दिस यू डिवाइड बाय दिस जीरो जीरो कैंसल वर्क इज इक्वल टू फिफ्टीन फिफ्टीन या टू ट्वेंटी फाइव वॉट इज द यूनिट ऑफ वर्क न्यूटन मीटर न्यूटन मीटर और वर्क इज इक्वल टू 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 फाइव जूल सो दिस इज द सोल्यूशन वेन एन ऑब्जेक्ट फुल राइट फ्रॉम द मास ऑफ वन फिफ्टीन के जी फ्रॉम ग्राउंड टू द टॉप ऑफ हिज हेड मीन्स द डिस्प्लेसमेंट सिर्फ सेम डायरेक्शन वन पॉइंट फाइव एफ इन टू एस एफ मीन्स फोर्स इन टू फोर्स इक्वल टू मास इन टू ग्रेविटी एफ जी एस वन फिफ्टीन टेन इज जी जी नॉट गिवन मीन्स टू टेन टेन अदरवाइज नाइन पॉइंट टेन ऑल्सो कंसिडर पॉइंट रिमूव कैंसल फिफ्टीन फिफ्टीन टू ट्वेंटी फाइव तो वर्क डन इज टू ट्वेंटी फाइव जूल ना नेक्स्ट टाइम टूडे आई कंप्लीट दिस फर्स्ट पार्ट फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वर्क इज कंप्लीटेड फर्स्ट वी डिफाइन द वर्क फॉर्मूला एग्जाम्पल्स एंड लास्ट एग्जाम्पल नंबर वन पॉइंट टू एंड देन वी कैन डिस्कस सम क्वेश्चन आंसर गिवन ऑन दिस डेट ओके सो यू विल सॉल्व दिस टू क्वेश्चन इलेवन पॉइंट वन एंड टू एग्जाम्पल्स इन योर क्लास वर्क